இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் அல்லது நான்கினுடைய மேலதிக மீட்டல் வினாக்கள் தொடர்பான பகுதியை வந்துட்டு பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அழகு நாளினுடைய மேலதிக மீட்டல் வினாக்களுக்குரிய பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்துட்டு பல் தேர்வு வினாக்கள் சம்பந்தமாகவும் அதே மாதிரி அமைப்பு கற்றை வினாக்கள் சம்பந்தமாகவும் கற்றை வினாக்கள் தொடர்பாகவும் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் இதுவரைக்கும் நாங்கள் பல் தேர்வு வினாக்களுக்குரிய பகுதியை ஆரம்பித்து கடந்த காணொலியில் வந்துட்டு பதினாலு பல் தேர்வு வினாக்களை வந்து நிறைவு செய்திருக்கோம் அந்த வகையில் இந்த காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்துட்டு பதின் ஐந்தாவது பல் தேர்வு வினா சம்பந்தமான பகுதிக்குள்ளே வந்துட்டு போகிறோம் சரிதானே பாருங்கள் பதின் ஐந்தாவது கேள்வி தொடர்பாக வந்துட்டு கதைக்க போகிறோம் பதின் ஐந்தாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாஸ் பேப்பர் கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வந்த ஓகே பதினோராவது கேள்வியாக வந்து இது வந்து இருக்குது ஓகே கேள்வியை பார்த்த மாதிரி சொல்லிச்சோம்னா பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் தொடர்பாக பின்பெரும் கூற்றுகளுள் தவறானது ஓகே இந்த பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் தொடர்பாக வந்துட்டு நாங்கள் தெளிவான ஒரு அறிவை வந்துட்டு எடுத்திருக்கோம் பூச்சி உண்ணுகின்ற தாவரங்களை நாங்கள் பார்த்த மாதிரி சொல்லி சொன்னால் நெப்பந்திசு த்ரோசிரா யுட்ரிக்ளோரியா மாதிரியான தாவரங்களானது பூச்சிகளை வந்துட்டு பிடித்து உண்ணக்கூடியவையாக வந்துட்டு இருக்கும் தெளிவாக இவை ஒளித்த போஷணிகள் என தெளிவாக ஒளித்தொகுப்பு செய்யக்கூடிய ஒளித்தற்போஷணிகளாக இருக்கும் தங்களுடைய நைதரசன் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக மாத்திரம்தான் பூச்சிகளை பிடித்து உணவாக வந்துட்டு உட்கொள்ளுது மற்றபடி இது வந்துட்டு புறபோஷணை முறையை வந்துட்டு காண்பிக்கிறார்கள் இல்லை இது தொடர்பாக நாங்கள் ஒரு பூரணமான அறிவை வந்துட்டு எடுத்திருக்கோம் எனவே அந்த அறிவை அடிப்படையாக வச்சு கொண்டு இந்த கேள்வியை வந்துட்டு ஜோசிங்க பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் தொடர்பாக பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகே முதலாவது கூற்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ஒளி தற்போஷனைக்குரியவேன்னு சொல்கிறாங்க தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஒளி தொகுப்பை மேற்கொள்ளக்கூடியாக்களாகத்தான் இந்த பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் இருக்கும் நைதரசன் தேவைக்காக மாத்திரமே இவை வந்துட்டு என்ன செய்யும்னு சொல்லி சொன்னால் பூச்சிகளை பிடித்து உண்ணுது மற்றபடி தெளிவாக ஒளி தற்போஷணிகள் எனவே ஒளி தற்போஷனைக்குரியவை என்ற கருத்து வந்துட்டு சரியானதாக வந்துட்டு இருக்கும் ஆனால் கவனமாக இருக்க வேணும் நம்மள்ட கேள்வி வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஓகே பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் தொடர்பாக பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எதென்று சொல்லிதான் கேள்வி எனவே முதலாவது வந்துட்டு விடையாக வந்துட்டு வராது சரி ரெண்டாவது விஷயத்துக்குள்ளே வந்துட்டு போவோம் அவை அழுகள் வளரி போஷனைக்குரியவை தெளிவாக நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் அவருடைய போஷணை முறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒளி தற்போஷனை தான் அவை அழுகள் வளரி போஷனைனா புற போஷனை தான் நாங்கள் அழுகள் வளரி போஷனை என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அதனுடைய ஒரு வகை தான் அழுகள் வளரி அவகே தெளிவாக அழுகள் வளரி போஷனை முறையை காண்பிப்பவை அல்ல தெளிவாக ஒளி தொகுப்பு செய்யக்கூடியவை ஒளி தற்போஷணிகளாக வந்துட்டு காணப்படும் எனவே அழுகள் வளரி போஷனைக்குரியவை என்ற கதையை வந்து நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதன் காரணமாக இரண்டாவது கூற்று வந்துட்டு ஒரு பிழையான கூற்றாக வந்துட்டு இருக்க போது இதன் காரணமாக இரண்டாவது கூற்று ஒரு பிழையான கூற்றாக வந்துட்டு இருக்க போது எனவே எங்களுடைய விடையாக வந்துட்டு அமைய போகிறது வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இரண்டாவது ஆன்சர் தான் பின்ன தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க அவை அழுகள் வளரிக்குரிய போஷனைக்குரியவை என்ற கருத்து வந்துட்டு ஒரு பிழையான கருத்து அதுதான் எங்களோட விடையாக வந்துட்டு அமைய போகுது அடுத்தது மூன்றாவது கூற்றையும் பார்ப்போம் கவனிங்க அவை பூச்சிகளை சமீபாடடைய செய்து நைதரசனை பெறுபவை அதாவது இந்த பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் வந்துட்டு அவக இந்த பூச்சிகளை கைப்பற்றுவதற்கான பிரதானமான காரணம் வந்துட்டு அவகே அது அழுகல் அடைய செய்து போஷனை பெற்று கொள்வது அல்ல வெறுமனை நைதரசன் தேவையை வந்துட்டு பூர்த்தி செய்வதற்காக மாத்திரம்தான் பிடித்து கொள்ளும் எனவே பூச்சிகளை சமீபாடடைய செய்து நைதரசனை பெறுபவை என்ற கூற்று வந்துட்டு சரியான ஒரு கூற்றாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே இந்த மூன்றாவது கூற்றை பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவாக ஒரு சரியான கூற்றாக வந்துட்டு இருக்க போதும் ஆனால் நம்மள்ட கேள்வி எது தவறானதுன்னு சொல்லி எனவே மூன்றாவது வந்துட்டு விடையாக வந்துட்டு வராது இதன் காரணமாக வந்துட்டு மூன்றாவது வந்துட்டு விடையாக வந்துட்டு வராது நாலாவதை பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் அவற்றுள் சில நீருக்குரியவை நம்மளுக்கு தெரியும் 
இந்த பூச்சி உண்ணும் தாவரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சிலாக்கள் வந்து நீருக்குரியவையாக வந்து இருக்கும் சில தரைக்குரியவையாக இருக்கும் அது வாழ்கிற சூழலை பார்த்தோம்டா அது நீரோ தரையோ அது வாழ்கிற சூழல் வந்து எவ்வாறு இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் நைதரசன் பற்றாக்குறையான இடமாக வந்துட்டு இருக்கும் எனவே அவற்றுள் சில நீருக்குரியவை என்ற கருத்தும் வந்துட்டு தெளிவாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்தாக வந்துட்டு இருக்கும் அந்த கருத்தும் தெளிவாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்தாக வந்துட்டு இருக்கும் இதன் காரணமாக வந்துட்டு ஓகே நான்காவது கூட்டு சரியண்ணபடியாக விடையாக வந்துட்டு வராது ஏனென்றா எங்களோட கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எதுன்னு சொல்லிதான் கேள்வி பின்ன கவனமாக இருக்க வேணும் இதன் காரணமாக வந்துட்டு அதுவும் வந்துட்டு விடையாக வந்துட்டு வராது சரி அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஐந்தாவது விடயத்துக்குள்ளே போகிறோம் ஐந்தாவது விடயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவை பெரும்பாலும் போதுமான அளவு நைதரசன் இல்லாத மண்களில் வளர்பவை தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்டா அவை வளர்கின்ற மண்ணை பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் தெளிவாக நைதரசன் பற்றாக்குறையான மண்ணாகத்தான் இருக்கும் இவ்வாறு தன்னுடைய அந்த நைதரசன் பற்றாக்குறையை வந்துட்டு நிவர்த்தி செய்து கொள்வதற்காகத்தான் அவகை இவை வந்துட்டு பூச்சிகளை பிடித்து உண்ணும் மற்றபடி ஒழித்தற் போஷணிகள் எனவே அந்த கூற்று வந்துட்டு சரி அது வளர்ற மண் வந்து நைதரசன் பற்றாக்குறை என்ற மண் வந்துட்டு தெளிவாக அந்த கூற்றும் சரியான கூற்றாக வந்துட்டு இருக்க போது எனவே அதுவும் சரியான கூற்றாக இருக்கிறபடியா அதுவும் வந்துட்டு விடையாக வந்துட்டு வராது பின்ன தெளிவாக ஞாபகம் கொள்ளுங்க முதலாவது மூன்றாவது நான்காவது ஐந்தாவது கூற்றுகள் பிழையான கூற்றுகளாக வந்துட்டு அமைய போகுது தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் எங்களுடைய பதின் ஐந்தாவது ஓகே பதின் ஐந்தாவதுக்குரிய ஆன்சராக வந்து அமைய போகிறது இதுக்குள்ள பிழையான கூட்டு ஒரே ஒரு பிழையான கூட்டு ஓகே அழுகல் வளரி போஷணைக்குரியவை என்றது ஒரு பிழையான கூட்டு தெளிவாக ஒளி தற் போஷணையை காண்பிக்கும் ஓகே எனவே எங்களுடைய பதினைந்தாவது கேள்விக்குரிய ஆன்சராக வந்து அமைய போகிறது தெளிவாக இரண்டாவது ஆன்சராக வந்து இருக்கும் ஓகே பதினைந்தாவது கேள்விக்குரிய விடையாக வந்து அமைய போகிறது தெளிவாக இரண்டாவது ஆன்சராக வந்து இருக்கும் மாணவர்களே இந்த விஷயம் தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கு தடுத்து கொண்டேலாம் அடுத்த பகுதி போவோமா சரி அடுத்ததாக பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா பதின் ஆறாவது கேள்விக்குள்ள வந்துட்டு வரப்புறம் பதின் ஆறாவது கேள்விய பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொல்லி உரிய இளையம் தொடர்பாக ஓகே பின்வரும் கூற்றுக்களும் சரியானது ஓகே உரிய இளையம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுக்குள்ள சரியானது கேட்குறாங்க இது நேரடியான கேள்வி ஓகே நேரடியான கேள்வி என்றபடியா இந்த ஐந்து கூற்றுகளுக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு கூற்று தான் வந்துட்டு சரியான கூற்றாக வந்துட்டு இருக்க போது மிச்ச நான்கு கூற்றுகளும் தெளிவாக பிழையான கூற்றுகளாக வந்துட்டு இருக்க போது பின்ன என்னென்ன காரணத்தால் ஒவ்வொரு கூற்றுகளும் வந்துட்டு பிழையாகுதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ஓகே அதுக்குரிய விளக்கம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவைப்படலாம் எனவே தெளிவாக ஒவ்வொன்றுக்குரிய விளக்கங்களையும் வந்துட்டு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க சரிதானே இனி ஒவ்வொரு கூட்டாக வந்துட்டு பார்ப்போம் பாருங்க முதலாவது சொல்றாங்க முதலாவது கூட்டை பாருங்க அவை ஜாபும் உயிருள்ள கலங்களை கொண்டிருக்கும் அதாவது பொதுவாக உரிய இளையத்தை பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா உரிய இளையமானது ஒரு உயிருள்ள இளையம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்து ஆனால் அதனுடைய எல்லா கூறுகளும் உயிர்ப்பானதான்னு சொல்லி பார்த்தோம்டா எனக்கு ஒருக்கா ஞாபகப்படுத்துங்க எனக்கு ஒருக்கா ஞாபகப்படுத்துங்க உரியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உரியத்தில் நாலு கூறுகள் இருக்குன்னு சொல்லி கதைச்சிருந்தேன் ஓகே ஒருக்கா ஞாபகப்படுத்துங்க ஒன்று உரிய நெய்யரிய குழாய்க்கலம் அதே மாதிரி துணைக்கலம் அல்லது தோழமைக்கலம் ஓகே அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஓகே உரிய நார் உரிய புடைக்கல விளையம் இந்த நாலு கூறுகளுக்குள்ளே வந்துட்டு உரிய நாளில் மாத்திரம் வந்துட்டு லிக்னி நேற்றம் காரணமாக வந்துட்டு அது உயிர் பெற்றதாக வந்துட்டு இருக்கும் மற்றைய கூறுகள் எல்லாமே வந்துட்டு உயிர்ப்பானது எனவே உரிய இளையத்தில் அடங்குகின்ற உரிய நார் மாத்திரம் உயிர் பற்ற கூறாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே ஆனால் அவை என்ன சொல்கிறாங்க அவை யாவும் உயிருள்ள கூறுகளை கொண்டிருக்கும் பொதுவாக உயிருள்ள கூறுகளை கொண்டிருக்கும் என ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் ஜாவும் என்ற வார்த்தை பிரியோகம் வந்துட்டு செஞ்சிருக்கிறாங்க ஓகே இவ்வாறு ஜாவும் என்ற வார்த்தை பிரயோகம் செய்திருக்கிறபடியா இந்த கூற்றை வந்துட்டு நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவை ஜாவும் உயிருள்ள கூறுகளை கொண்டிருக்கும் என்ற கருத்தை வந்துட்டு தெளிவாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஓகே பெரும்பாலான கூறுகள் தான் உயிருள்ள கூறுகளாக இருக்கும் ஓகே பெரும்பாலான கூறுகள் தான் வந்துட்டு உயிருள்ள கூறுகளாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே ஜாவும் உயிருள்ள கூறுகளை கொண்டிருக்கும் என்ற கருத்தை வந்துட்டு 
தெளிவாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஓகே இதன் காரணமாக வந்துட்டு என்ன சொல்ல போறோம்னு சொல்லி சொன்னா தெளிவாக முதலாவது கூற்று பிழை ஓகே என்னென்ன காரணங்களால ஒவ்வொரு கூற்றுகளும் வந்துட்டு பிழையாகுதுன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் ஓகே என்னென்ன காரணங்களால ஒவ்வொரு கூற்றுகளும் பிழையாகுதுன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் எனவே முதலாவது கூற்றை பொறுத்த வரைக்கும் அவை ஜாவும் உயிருள்ள கூறுகளை கொண்டிருக்குமன்றதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது சரிதானே இரண்டாவது வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா பாருங்க இரண்டாவது கூற்றுக்குள்ள வந்துட்டு போவோம் துணைக்கலங்கள் துணைக்கலங்கள் என்றா யாருக்கு சொல்ற பேர் துணைக்கலம்னு சொல்லுவாங்க தோழமை கிழங்களுக்கு சொல்ற பேர் தான் துணைக்கலங்கள் துணைக்கலங்கள் அங்கிய ஸ்பெம்களில் மட்டுமே காணப்படுகின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் லைக்கோபைட்டாக்கள்ல வச்சு உரிய இழையம் வந்துட்டு ஓகே டெரோஃபைட்டாக்கள இருக்குது செக்ரோஃபைட்டாவில் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி நீட்டோஃபைட்டா அதே மாதிரி அந்தோஃபைட்டா என்று சொல்லி எல்லாருலையுமே உரிய இழையம் இருக்குது ஆனா இந்த நெய்யரிய குழாய் கிழமும் தோழமை கிழமும் யார சிறப்பியல்பு சொல்லி சொன்னா அங்கிய ஸ்பெம்களினுடைய சிறப்பு இயல்பாக வந்துட்டு இருக்கும் அது வேற யாருலையுமே வந்துட்டு இல்லை ஓகே இந்த துணைக்கலங்கள் அங்கிய ஸ்பெம்கள்ல மட்டுமே காணப்படும் என்ற கூற்று மிக தெளிவாக சரியான கூற்றாக வந்துட்டு இருக்க போகுது ஓகே துணைக்கலங்கள் என்றது வேற யாருலையுமே இல்லை ஓகே கால்கலன் மூலகம் அங்கிய ஸ்பெம்லையும் இருக்கும் நீட்டோஃபைட்டாவிலையும் இருக்கும் என்று சொல்லி கழிச்சிருந்தோம் ஆனா தெளிவாக துணைக்கலங்கள் நெய்யரிய குழாய் கலங்கள் எனப்படுவது அங்கிய ஸ்பெம்களுக்கு மட்டுமே உரித்தான சிறப்பு இயல்பு ஓகே துணைக்கலங்கள் அங்கிய ஸ்பெம்களில் மட்டுமே காணப்படுகின்றது என்ற கருத்து வந்துட்டு தெளிவாக ஒரு சரியான கருத்தாக வந்துட்டு இருக்க போகுது எனவே அதுதான் வந்துட்டு எங்களோட ஆன்சர் ஆகவும் வந்துட்டு அமைய போகுது சரி அடுத்தடுத்த கூற்றுகளையும் பார்ப்போம் ஓகே மூன்றாவது கூற்றுக்குள்ள வந்துட்டு போவோம் பாருங்க நெய்யரிய குழாயினுடைய கருக்கள் துணைக்கலங்களினுடைய செயற்பாட்டை கட்டுப்படுத்துகின்றது நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் இந்த நெய்யரிய குழாயினுடைய அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நெய்யரிய குழாய் மூலகங்களால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும் இதுக்கு அருகில் காணப்படுகின்ற கலங்கள் தான் வந்துட்டு இந்த துணைக்கலங்கள் அல்லது தோழமை கலங்கள் இதைத்தான் நாங்கள் துணைக்கலம்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே இது வந்து நெய்யரிய குழாய் மூலகம் இது வந்து நெய்யரிய குழாய் மூலகம் அது வந்துட்டு துணைக்கலம் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க கடத்தலுக்காக இவற்றில் வந்துட்டு கரு ரைபோசம் அப்படியான பாகங்கள் வந்துட்டு இழக்கப்பட்டிருக்கும் எல்லா வேலையும் செய்கிறது துணைக்கலத்தில் கரு துணைக்கலத்தினுடைய கருதான் வந்துட்டு எல்லா வேலையும் செய்யும் ஓகே நெய்யரிய குழாய் மூலகமானது ஒரு உயிர்ப்பான கூறாக இருந்தாலும் கூட அதில் வந்துட்டு கரு வந்துட்டு காணப்படாது தெளிவாக துணைக்கலம் அல்லது தோழமை கலத்தினுடைய கருதான் நெய்யரிய குழாயினுடைய செயற்பாடு அனைத்தையுமே வந்துட்டு கட்டுப்படுத்தும்னு சொல்லி நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் ஆனா அவிய கூற்றுல என்ன சொல்றாங்க பாருங்க மூன்றாவது கூற்றுல நெய்யரிய குழாயினுடைய கருக்கள் நெய்யரிய குழாயில கரு இல்ல நெய்யரிய குழாயின் கருக்கலாம் நெய்யரிய குழாயின் கருக்கள் துணைக்கலங்களினுடைய செயற்பாட்டை கட்டுப்படுத்துது அப்படியா இல்ல துணைக்கலங்களினுடைய கருக்கள் தான் நெய்யரிய குழாயினுடைய செயற்பாட்டை கட்டுப்படுத்துதுன்னு சொல்லி வந்திருக்க வேணும் இங்க வந்துட்டு அவிய வந்து மாறி போட்டிருக்காங்க நெய்யரிய குழாயினுடைய கருக்கள் துணைக்கலங்களினுடைய செயற்பாட்டை கட்டுப்படுத்துதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இதன் காரணமாக வந்துட்டு இந்த கூற்று வந்துட்டு பிழையான கூற்றாக வந்துட்டு இருக்க போகுது எனவே இதுவும் வந்துட்டு விடையாக வராது ஓகே மாறி வந்திருக்க வேணும் அதாவது நெய்யரிய குழாயினுடைய செயற்பாடை துணைக்கலத்தினுடைய கரு வந்துட்டு கட்டுப்படுத்தும் ஓகே நெய்யரிய குழாயிலே கரு இல்லை கருவே இல்லை நெய்யரிய குழாயினுடைய கரு துணை வள அதாவது துணைக்கலங்களினுடைய செயற்பாட்டை கட்டுப்படுத்துன்னு சொல்கிறாங்க தெளிவாக இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது மாறி வந்திருக்க வேணும் ஓகே அவைய வந்துட்டு மாற்றி போட்டிருக்காங்க இதால் வந்துட்டு பிழை தெளிவு தானே எனவே மூன்றாவது கூற்று வந்துட்டு ஏன் பிழை என்று சொல்லிச்சுன்னா மாறி போட்டிருக்காங்க ஓகே அதன் காரணமாக வந்துட்டு மூன்றாவது கூற்று வந்துட்டு பிழை சரிதானே இனி நான்காவது கூற்றுக்குள்ள வந்துட்டு போப்புறோம் பாருங்க நான்காவது கூற்றை பொறுத்த வரைக்கும் நெய்யரிய குழாய் மற்றும் துணைக்கலங்கள் தொடர்பாடும் சந்தையினால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகே நம்மளுக்கு தெரியும் தொடர்பாடும் சந்திகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விலங்கு கலங்களில் காணப்படுகின்ற கல சந்திப்புகள் ஓகே அவ்வாறு தொடர்பாடும் சந்திகளால் இவை வந்துட்டு இணைக்கப்படுவதில்லை இவற்றுக்கு இடையில் வந்துட்டு பதார்த்த பரிமாற்றத்தை மேற்கொள்வதற்காக நிறைய முதலுரு இணைப்புகள் தான் வந்துட்டு காணப்படும் இதை தெளிவாக ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க நெய்யரிய குழாய் கலத்துக்கும் இந்த துணை கலங்களுக்கும் இடையே வந்துட்டு பரிமாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்காக வந்துட்டு என்ன காணப்படுமடா முதலுரு இணைப்பு தான் வந்துட்டு காணப்படும் 
ஆனா அவிய வந்துட்டு தொடர்பாடும் சந்தியன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க தொடர்பாடும் சந்தியன்னு சொன்னபடியா இந்த நாலாவது கூற்றையும் வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதன் காரணமாக வந்துட்டு தெளிவாக நான்காவது கூற்றையும் வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஐந்தாவது கூற்றுக்குள்ள வந்துட்டு போவோம் ஐந்தாவது கூற்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே துணை கிழங்கள் மற்றும் ஒரு வகையான கொண்டு செல்லுகின்ற கிழங்களாகும் அதாவது ஓகே இந்த துணை கிழங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தோழமை கிழங்கள் ஓகே தோழமை கிழங்களானது ஓகே ஒரு நாளும் கொண்டு செல்லுகின்ற கிழமாக வந்துட்டு செயற்படாது நெய்யரிய கிழத்தினுடைய செயற்பாடை வந்துட்டு கட்டுப்படுத்துறது தான் அவரது வேலையாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே தெளிவாக அது வந்துட்டு கொண்டு செல்லலாக வந்துட்டு கொண்டு செல்லல் கலமாக வந்துட்டு செயற்படுறது இல்லை ஆனால் நாங்கள் காலில் படிச்சிருக்கோம் கால் கலனும் கொண்டு செல்லல் மூல கொண்டு செல்லும் கலமாக பயன்படுத்தப்படும் கால் கலனும் கொண்டு செல்லுகின்ற கலமாக பயன்படுத்தப்படும் குழல் போலியும் பயன்படுத்தப்படும்னு கஞ்சிருக்கோம் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு அப்படி இல்லை துணை கலங்கள் வந்துட்டு கொண்டு செல்லும் கலங்கள் அல்ல ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க துணை கலங்கள் மற்றும் ஒரு வகையான கொண்டு செல்லுகின்ற கலங்களாகும்னு சொல்கிறாங்க இவ்வாறு கொண்டு செல்லுகின்ற கலங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பிழையான கருத்து ஓகே தெளிவாக அவை கொண்டு செல்லுகின்ற கலங்கள் அல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க எனவே இதில் ரெண்டாவது கூற்று தான் வந்துட்டு சரியான கூற்றாக வந்துட்டு இருக்க போதும் ஓகே சரியான கூற்று முக்கியத்துவம் இல்லை அந்த மற்ற நாலு கூற்றுகளும் வந்துட்டு என்னென்ன காரணத்தால் பிழையாகுதுன்ற தெளிவான விளக்கத்தை வந்து எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க ஓகே அந்த நாலு கூற்றுகளும் வந்துட்டு ஓகே என்னென்ன காரணத்தால் பிழையாகுதுன்ற விஷயத்தை வந்து எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க பாருங்க முதலாவது ஏன் பிழையன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே உயிருள்ள கூறுன்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்துட்டு இந்த உரிய நார் இருக்குது அது உயிரற்ற கூறு அதன் காரணமாக முதலாவது கூற்று பிழை ஓகே மூன்றாவது கூற்று ஏன் பிழையண்டா நெய்யரிய குழாயினுடைய செயற்பாடை துணைக்கலத்தினுடைய கரு கட்டுப்படுத்தும் இவை அதை மாறி சொல்லியிருக்காங்க அதால் வந்துட்டு மூன்றாவது கூற்று பிழை நாலாவது கூற்று நெய்யரிய குழாய் கலத்துக்கும் அதே மாதிரி வந்துட்டு துணை கலத்துக்கும் இடையில் வந்துட்டு முதலுரு இணைப்பால் தான் தொடர்பாடல் ஏற்படுமே தவிர தொடர்பாடும் சந்தி அங்கு காணப்படுவதில்லை ஓகே அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தோம்னா துணை கலங்கள் ஒரு கொண்டு செல்லுகின்ற கலங்கள்னு சொல்கிறாங்க தெளிவாக துணை கலங்கள் ஒரு கொண்டு செல்லுகின்ற கலங்கள் அல்ல ஐந்தாவது கூட்டம் வந்துட்டு ஒரு பிழையான கூற்றாக வந்துட்டு இருக்க போகுது எனவே இங்கே சரியான கூற்றாக வந்துட்டு அமைய போகிறது தெளிவாக இரண்டாவது கூற்று அதாவது துணை கிழங்கள் அங்கே ஸ்பம்களில் மட்டுமே காணப்படுகின்றது என்ற கருத்து தான் தெளிவாக சரியான கருத்தாக வந்துட்டு இருக்க போகுது எனவே எங்களுடைய பதினாறாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் பதினாறாவது கேள்விக்குரிய விடையாக வந்துட்டு அமைய போகிறது வந்துட்டு தெளிவாக இரண்டாவது ஆன்சர் ஓகே பதினாறாவது கேள்விக்குரிய விடையாக வந்துட்டு அமைய போகிறது தெளிவாக இரண்டாவது ஆன்சராக வந்து இருக்கும் மாணவர்களே இந்த விஷயம் தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டீங்களா அடுத்த விஷயத்து போவோமா சரி அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு பாஸ் பேப்பர் கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வியாக வந்துட்டு இருக்க போது ஓகே கேள்வியை வந்துட்டு கவனிப்போம் என்ன சொல்றாங்கன்னு சொல்லி பாருங்க தாவரங்களில் லிக்னினை கொண்டிராத தாங்கும் இழையம் பின்வருவனவற்றுடையது பாருங்க தாவரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தாவரங்கள்ல வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா ஓகே தாங்கும் இழையமாக செயற்படுறாக்கள் வந்துட்டு யாருன்னு சொல்லி சொன்னா ரெண்டு பேர் ஓகே முதலாவது வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஒட்டறு கல விளையம் அல்லது ஒட்டுக்கல விளையம் அடுத்தது வல்லூறு கல விளையம் இவை இரண்டுமே தாங்குதல் செயற்பாட்டை வந்துட்டு செய்றாக்களாக வந்துட்டு இருப்பாங்க ஓகே அதுக்குள்ள வந்துட்டு லிக்னின் இருக்கிறது வந்துட்டு வெள்ளூர் கல விளையம் ஒட்டு கல விளையத்தில் லிக்னின் வந்துட்டு காணப்படுவதில்லை வெறுமனே மூளைக்கு மூளை செரிலோசாலாம் தடிப்படைந்து காணப்படுமே தவிர அங்கே வந்து லிக்னின் வந்துட்டு காணப்படுவதில்லை ஓகே பின்ன தெளிவாக தாவரங்களில் லிக்னினை கொண்டிராத தாங்கும் விளையமாக பின்வருவனவற்றில் எது வந்துட்டு காணப்படுதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இந்த கேள்வியை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே புடைக்கல விளையம் வராது அது வந்து ஒரு தாங்கும் விளையமே இல்லை ஓகே லிக்னின் இருக்கா இல்லையான்னு யோசிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு தாங்கு முளையமானு யோசிக்க வேணும் தெளிவாக வந்து அது ஒரு தாங்கு முளையம் இல்லை ஓகே ஒட்டுக்கல விளையம் தெளிவாக வந்து ஒரு தாங்கு முளையம் அதோட அங்கே லிக்னினும் வந்துட்டு காணப்படுவதில்லை எனவே லிக்னினை கொண்டிராத தாங்கு முளையமாக வந்துட்டு யார் இருக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஒட்டுக்கல விளையம் தான் வந்துட்டு இருக்க போகுது 
தெளிவாக யார் வந்து இருக்க போகிறாங்க ஒட்டு கலவுலையும் தான் இருக்க போகுது ஓகே மேட்ரோல பொறுத்த வரைக்கும் மேட்ரோல லிக்னின் இல்லை அதோட தாங்கு விளையமாகவும் அவைய செயற்பட போகிறது இல்லை வல்லுருக்கல விளையம் வந்துட்டு தாங்கு விளையும் தான் ஆனா அதுல வந்து லிக்னின் படிஞ்சிருக்கு ஓகே அவையோட கேள்வி என்ன லிக்னின கொண்டிராத தாங்கு விளையம் ஓகே தெளிவாக இந்த காரணத்தால் லிக்னின கொண்டிராத என்ற வார்த்தை பிரியோகத்தால வந்துட்டு இதுவும் வந்துட்டு வராது சரி அது தாங்கு விளையம் தான் ஆனா லிக்னின கொண்ட தாங்கு விளையமாக வல்லுருக்கல விளையம் இருக்கு பச்சைய விளையமும் வந்துட்டு வராது எனவே தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் வந்த இருபத்தி இரண்டாவது கேள்வி தாவரங்களில் லிக்னினை கொண்டிராத தாங்கும் விளையமாக காணப்படுவது வந்துட்டு ஒட்டுக்கல விளையமாக வந்துட்டு இருக்க போது எனவே எங்களுடைய பதின் ஏழாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் பதின் ஏழாவது கேள்வியினுடைய ஆன்சராக வந்துட்டு அமைய போறது தெளிவாக இரண்டாவது ஆன்சர் ஓகே எங்களுடைய பதின் ஏழாவது கேள்வியினுடைய விடையாக வந்துட்டு அமைய போறது இரண்டாவது ஆன்சராக வந்து இருக்கும் மாணவர்களே இந்த விஷயம் தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கத்தை எடுத்து கொண்டேலாம் அடுத்த பதி போவோமா சரி அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா பதின் எட்டாவது கேள்விக்குள்ள வந்துட்டு போப்புறோம் பதின் எட்டாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே வேரினுடைய முதலான கட்டமைப்பு தொடர்பான ஒரு கேள்வியை வந்து கேட்கிறாங்க பாருங்க வேரினுடைய முதலான கட்டமைப்பு தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது ஓகே நேரடியான கேள்வி ஓகே ஒரு ஐந்து கூற்றுகள் தந்திருக்கிறாங்க இந்த ஐந்து கூற்றுகளுக்குள்ள சரியானது எது வேரினுடைய முதலான கட்டமைப்பு தொடர்பாக சரியானது எதுன்னு சொல்லிதான் கேள்வி சரிதானே இப்ப இதுல நாலு கூற்றுகள் வந்துட்டு பிழையான கூற்றுகளாக வந்துட்டு இருக்க போது ஓகே நாலு கூற்றுகளை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு கூற்றுகள் வந்துட்டு பிழையான கூற்றுகளாக வந்துட்டு இருக்க போது ஓகே அந்த பிழையான கூற்றுகளுக்குரிய விளக்கம் வந்துட்டு முக்கியம் சரிதானே அது வந்துட்டு முக்கியம் என்னன்னு சொன்னா அது வந்துட்டு உங்களோட இறுதி பரீட்சைக்கு வந்துட்டு வினவப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு இருக்குது எனவே ஒவ்வொரு கேள்விகளுக்கும் உரிய விளக்கங்களை தெளிவாக எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க சரிதானே முதலாவது கூற்றுக்குள்ள வந்துட்டு போப்புறோம் பாருங்க முதலாவது கூற்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வித்திலை மற்றும் இரு வித்திலை தாவரங்களில் முதலான கட்டமைப்பு பூரணமாக ஒத்தவை பெரும்பாலும் ஒரு வித்திலை இரு வித்திலை தாவரங்களினுடைய முதலான கட்டமைப்பை பார்த்தோம்டா ஓகே வேரினுடைய கட்டமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே தெளிவாக வந்துட்டு ஓரளவு ஒத்தவையாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே ஆனா அது வந்துட்டு இந்த கால் உரியத்தினுடைய அமைவு வந்துட்டு வேறுபட்டவையாக வந்துட்டு இருக்கும் நட்சத்திர வடிவத்தில் இருக்கும் இரு வித்திலை தாவர வேரினுடைய அமைப்பு ஏன்னே அதே மாதிரி ஒரு வித்திலே தாவதில் அவ்வாறு இருக்கிறது இல்லை அதோட வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா ஓகே இதுல வந்துட்டு அவைய வந்துட்டு நோமலாக ஓகே வேறு முதலான கட்டமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ஒரு வித்திலையில வந்துட்டு எவ்வாறு இருக்கும்னு சொல்லி சொன்னா வளைய வடிவில் இருக்கும் ஓகே இரு வித்திலையில நட்சத்திர வடிவில் இருக்கும் ஓகே அதுல வந்துட்டு வேறுபட்டு இருக்கும் ஓகே ஆனா அவர கருத்தை பாருங்க ஒரு வித்திலை மற்றும் இரு வித்திலை தாவரங்களின் முதலான கட்டமைப்புகள் பூரணமாக ஒத்தவை பெரும்பாலும் ஒத்தவைன்னு சொல்லி சொன்னா ஏற்றுக்கொள்ளலாம் பெரும்பாலான கட்டமைப்புகள் சமனா இருக்கும் ஆனா பூரணமாக ஒத்தவை என்ற கருத்தை வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்ன வித்தியாசம் என்று சொல்லி சொன்னா அவற்றினுடைய கால் உரியத்தினுடைய ஒழுங்குபடுத்தல் அல்லது கல நிலையத்தினுடைய ஒழுங்குபடுத்தல் வந்துட்டு வித்தியாசமாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே இரு வித்திலே தாவரத்துல நட்சத்திர வடிவமாக வந்துட்டு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும் ஓகே ஒரு வித்திலே தாவரத்துல வந்துட்டு வளைய வடிவில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும் வேற பொறுத்த வரைக்கும் பின் தெளிவாக இங்க பூரணமாக ஒத்தவை என்று சொன்னபடியா முதலாவது கூற்றை வந்துட்டு நாங்க ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஓகே பூரணமாக ஒத்தவை என்றபடியா முதலாவது கூற்றை வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது சரி இரண்டாவது கூற்றுக்குள்ள வந்துட்டு போவோம் ஓகே இரண்டாவது கூற்றுக்குள்ள போவோம் பாருங்க கஸ்பாரியன் பட்டிகை ஒரு வித்திலை தாவரங்களில் காணப்படுவதில்லை அதாவது ஒரு வித்திலை தாவரம் என்றா என்ன இரு வித்திலை தாவரம் என்றா என்ன எல்லாருலையுமே வந்துட்டு எல்லாரோட வேர்லையும் வந்துட்டு அகத்தோல் வந்துட்டு காணப்படும் எல்லாருலையுமே கஸ்பாரியன் பட்டிகை காணப்படும் அது ஒரு வித்திலை தாவரமாக இருந்தாலும் கஸ்பாரியன் பட்டிகை காணப்படும் இரு வித்திலை தாவரமாக இருந்தாலும் கஸ்பாரியன் பட்டிகை காணப்படும் ரெண்டு பேர்லையுமே இருக்கும் எனவே ஒரு வித்திலை தாவரங்களில் கஸ்பாரியன் பட்டிகை காணப்படுவதில்லை என்ற கருத்தை வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தெளிவாக பிள ஒரு வித்திலை தாவரங்கள்லையும் கஸ்பாரியன் பட்டிகை வந்துட்டு காணப்படும் 
ஓகே அகத்தோல் காணப்படும் ஸோ கஸ்பேரியன் பட்டியை காணப்படும் அடுத்ததாக பார்த்தமண்டா மூன்றாவது கூட்டு சொல்றாங்க ஒரு வித்திலை தாவரங்களில் பரிவட்ட உரை காணப்படுவதில்லை தெளிவாக ரெண்டு பேர்லையுமே பரிவட்ட உரை காணப்படும் ஒரு வித்திலையிலையும் இருக்கு இரு வித்திலையிலையும் இருக்குது ஆனா என்ன ஒரு வித்திலையினுடைய பரிவட்ட உரையானது பிரிவிலைய தொழிற்பாடு அற்றது ஓகே இரு வித்திலை தாவரத்தினுடைய பரிவட்ட உரையானது ஓகே பிரிவிலைய தொழிற்பாடை மேற்கொண்டு பக்க வேர்களினுடைய உற்பத்தியிலையும் துணை வளர்ச்சியிலையும் பங்கெடுக்கும் என்று சொல்லி கழிச்சிருக்கான் ஆனா ஒரு வித்திலை தாவரங்கள்ல பரிவட்ட உரை காணப்பட்ட போதும் அது பிரிவிலை ஓகே ஒரு வித்திலை தாவரங்கள்ல வந்து பரிவட்ட உரை காணப்பட்ட போதும் அது பிரிவிலைய தொழிற்பாடு அற்றது நம்மட கூற்று என்ன சொல்றாங்க ஒரு வித்திலை தாவரங்களில் பரிவட்ட உரை காணப்படுவது இல்லை என்று சொல்றாங்க அப்படி இல்லை அதை நாங்க ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது காணப்படுவது இல்லை என்றதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தெளிவாக காணப்படும் ஆனா பிரிவிலைய தொழிற்பாடு அற்றவையாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே காணப்படும் ஆனா பிரிவிலைய தொழிற்பாடு அற்றவையாக வந்துட்டு இருக்கும் எனவே இதன் காரணமாக வந்துட்டு ஓகே மூன்றாவது கூற்றும் பிழை தெளிவாக பரிவட்ட உரை இருக்கும் ஓகே காணப்படுவது இல்லை என்று சொல்றாங்க அதால பிழை சரி அடுத்தது வந்துட்டு நான்காவது கூற்று பரிவட்ட உரை தொடர்பாக வந்துட்டு போட்டிருக்காங்க பரிவட்ட உரையானது பெரும்பாலும் மூன்று கலப்படைகளில் புடைக்கல விளைய கலங்களை கொண்டிருக்கும் நாங்க தெளிவாக படிச்சிருக்கோம் பரிவட்ட உரையை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு அல்லது மூன்று கலப்படைகள்ல வந்துட்டு புடைக்கல விளைய கலங்களால ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும் சொல்லி கழிச்சிருக்கா அவ என்ன சொல்றாங்க பரிவட்ட உரையானது பெரும்பாலும் மூன்று கலப்படைகள்ல வந்துட்டு புடைக்கல விளைய கலங்களை கொண்டிருக்கும் ரெண்டு அல்லது மூன்று படம் ரெண்டுமே சரிதானே பின்ன இந்த கூட்டை வந்துட்டு நாங்க ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இதுதான் சரியான கூட்டாகவும் வந்துட்டு அமைய போதும் ஓகே நான்காவது கூற்று தான் சரியான கூற்றாக அமைய போது பரிவட்ட உரையை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலும் மூன்று கலப்படைகள் அமைந்த புடைக்கல விளைய கலங்களை கொண்டதுன்றது சரியான கூற்று சரிதானே ஐந்தாவது கூற்றுக்குள்ள வந்துட்டு போவோம் பாருங்க கஸ்பாரியன் பட்டிகையானது சிம்பிளாஸ் பாதையை தடை செய்கின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த அகத்தோல்ல காணப்படுகின்ற இந்த கஸ்பாரியன் பட்டிகையை வந்துட்டு எந்த பாதையை வந்துட்டு தடை செய்யும் சொல்லி சொன்னா சிம்பிளாஸ் பாதையை வந்துட்டு தடை செய்யறல்ல எந்த பாதையை தடை செய்யும் தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்போ பிளாஸ்டிக் ஓகே இந்த அப்போ பிளாஸ்டிக் பாதையை தான் வந்துட்டு தடை செய்யுமே தவிர சிம்பிளாஸ்டிக் பாதையை வந்துட்டு தடை செய்யறது இல்லை ஓகே தெளிவாக ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க அப்போ பிளாஸ்டிக் பாதையை தான் வந்துட்டு தடை செய்யுமே தவிர சிம்பிளாஸ்டிக் பாதையை வந்துட்டு தடை செய்யறது இல்லை ஸோ இதன் காரணமாக வந்துட்டு ஐந்தாவது கூற்று வந்துட்டு ஒரு பிழையான கூற்றாக வந்துட்டு இருக்க போகுது ஓகே இதன் காரணமாக வந்துட்டு ஐந்தாவது கூற்று வந்துட்டு பிழையான கூற்று எனவே ஒவ்வொரு கூற்றுகளும் வந்துட்டு தெளிவாக என்னென்ன காரணத்தால பிழையாகுதுன்ற தெளிவான விளக்கம் வந்துட்டு எங்களுக்கு இருக்க வேணும் ஓகே ஏன் முதலாவது கூற்று பிழை பூரணமாக ஒத்த வேணும் சொல்றாங்க ஒரு வித்திலை இரு வித்திலை தெளிவாக அவற்றினுடைய கல நிலையங்களினுடைய ஒழுங்குபடுத்தல் வேறுபட்டது பூரணமான ஒத்த வேன்றதை வந்து நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ரெண்டாவது ஏன் பிள்ளை கஸ்பாரியன் பட்டியை ஒரு வித்திலையிலே இருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேர்லையுமே இருக்கும் ஒரு வித்திலையிலையும் இருக்கும் இரு வித்திலையிலையும் இருக்கும் மூன்றாவது ஒரு வித்திலையில் பரிவட்ட உரை இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க ஓகே பரிவட்ட உரை இருக்கும் ஆனால் பிரிவிலைய தொழிற்பாடு தான் இல்லை ஓகே மற்றபடி இருக்கும் ஆனால் அவைய காணப்படுவதில்லை என்ற கருத்து சொல்லியிருக்கிறதால அந்த குற்றுப்பிள ஐந்தாவது வந்துட்டு தெளிவாக கஸ்பாரியன் பட்டிகை அப்போ பிளாஸ் பாதையை தான் தடை செய்யுமே தவிர சிம்பிளாஸ்டிக் பாதையை வந்துட்டு சிம்பிளாஸ் பாதையை வந்து தடை செய்வது இல்லை ஆனா அவைய சிம்பிளாஸ் பாதையன்னு சொல்றாங்க இதன் காரணமாக அந்த விடையும் வந்துட்டு பிள்ளை எனவே எங்களுடைய பதின் எட்டாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் பதின் எட்டாவது கேள்விக்குரிய ஆன்சராக நாங்க சொல்ல போறது தெளிவாக நான்காவது ஆன்சர் ஓகே பதினெட்டாவது கேள்விக்குரிய விடையாக வந்துட்டு அமைய போறது தெளிவாக நான்காவது ஆன்சராக வந்து இருக்கும் மாணவர்களே இந்த விஷயம் தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கு தடுத்து கொண்டேலாம் அடுத்த பதிவு போமா சரி அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னா ஒரு கடந்த கால வினா பத்திரத்துல வந்த கேள்வி ஓகே தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் வந்த இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி ஒரு பழம் வந்துட்டு எவ்வாறு வந்துட்டு உருவாகுது எதுல இருந்து உருவாகுதுன்னு சொல்றாங்க தெளிவாக நம்மளுக்கு தெரியும் கருக்கட்டலுக்கு பிறகு 
ஓகே சூலகம் தான் வந்துட்டு பழமாக வந்துட்டு மாறுறது சூல் வித்து வந்துட்டு வித்தாக மாறுமன்னு சொல்லி கழிச்சிட்டு இருக்க தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு பழமானது நேரடியாக வந்துட்டு என்னது ஒரு முதிர்ந்த சூலகம் அதான் ஆன்சராக வந்துட்டு வரப்போகுது ஓகே முதிர்ந்த சூல் வித்துன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை ஓகே முதிர்ந்த சூல் வித்து தான் வித்தாக வந்துட்டு மாறப்போகுது வித்தும் கவசமாகும்னு சொல்கிறாங்க அதையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இணைந்த சூல் வித்திலை அதுவும் வராது விரிவடைந்த முளையப்பை என்ற கருத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஓகே முதிர்ந்த சூலகம் ஓகே அந்த முதிர்ந்த சூலகம் தான் வந்துட்டு பழமாக வந்துட்டு காணப்படுது சூலகம் வந்துட்டு கருக்கட்டலுக்கு பிறகு என்னவாக மாற்றமடையும் தெளிவாக பழமாக வந்துட்டு மாற்றமடையும் எனவே எங்களுடைய பத்தொன்பதாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுடைய பத்தொன்பதாவது கேள்வியினுடைய விடையாக அமைய போகிறது முதலாவது ஆன்சர் ஓகே எங்களுடைய பத்தொன்பதாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய விடையாக வந்துட்டு அமைய போகிறது வந்துட்டு முதலாவது ஆன்சராக வந்துட்டு இருக்கும் மாணவர்களே இந்த விஷயம் தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டேலாம் அடுத்த பாதிக்கு போவோமா சரி அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இருபதாவது கேள்விக்குள்ளே வந்துட்டு போப்புறோம் இருபதாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்க தண்டினுடைய முதலான கட்டமைப்பு தொடர்பான கேள்வி வந்துட்டு கேட்டிருக்காங்க தண்டினுடைய முதலான கட்டமைப்பு தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எதுன்னு சொல்லி கேள்வி ஓகே இருபதாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் தண்டினுடைய முதலான கட்டமைப்பு தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகள் சரியானது எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகே தெளிவாக நேரடியான கேள்வி ஏபிசிடி கேள்வியும் இல்லை எனவே ஒரு ஆன்சர் தான் வந்துட்டு வரப்போது எனவே சரியாக ஒரு கூற்று இருக்க போது நாலு கூற்று பிழையாக வந்துட்டு இருக்க போகுது அந்த நாலு கூற்றுகளும் வந்துட்டு என்னென்ன காரணத்தால் வந்துட்டு பிழையாகுதுன்ற விஷயத்தை வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிதானே அந்த வகையில் ஒவ்வொரு கூற்றுகளாக வந்துட்டு பார்ப்போம் பாருங்க முதலாவது கூற்று சொல்கிறாங்க இருவித்திலை தாவர தண்டில் ஓகே இருவித்திலை தாவர தண்டில் மைய விளையம் காணப்படுவதில்லை ஓகே இருவித்திலை தாவர தண்டில் வந்துட்டு மைய விளையம் காணப்படுறது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு இருவித்திலை தாவர தண்டில் வந்துட்டு கெலன்கட்டுகள் வளைய வடிவில தண்டில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும் ஓகே அதனுடைய மத்திய பகுதியை பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மத்திய பகுதிக்கு வந்துட்டு நாங்கள் மைய விளையம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே அதனுடைய மத்திய பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய மத்திய பகுதியானது மைய விளையம் என அழைக்கப்படும் ஓகே இருவித்திலை தாவர தண்டில் வந்துட்டு மைய விளையம் காணப்படுவது இல்லை என்ற கருத்தை வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தெளிவாக இருவித்திலை தாவர தண்டில் மைய விளையம் வந்துட்டு காணப்படும் ஓகே இருவித்திலை தாவர தண்டில் வந்துட்டு மைய விளையம் காணப்படும் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க இவ்வாறு இருவித்திலை தாவர தண்டில் மைய விளையம் காணப்படும் என்ற படியா இந்த முதலாவது கூட்டு வந்துட்டு விடையாக வராது இது வந்து ஒரு பிழையான விடையாக வந்துட்டு அமைய போகுது சரிதானே இரண்டாவது கூட்டுக்குள்ள வந்துட்டு போவோம் பாருங்க ஒரு வித்திலை தாவர தண்டில் ஓகே ஒரு வித்திலை தாவர தண்டில் மேற்பட்டை நன்கு வியத்தமடைந்தது ஓகே ஒரு வித்திலை தாவர தண்டில் வந்துட்டு மேற்பட்டை நன்கு வியத்தமடைந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு வித்திலை தாவரத்தினுடைய தண்டினுடைய அடிப்படை இளையமானது மேற்பட்டை மைய விளையம் என திரிபடைந்து காணப்பட மாட்டாது ஓகே அங்கே மேற்பட்டை மைய விளையம் என்று தனித்தனியாக இல்லை எனவே மேற்பட்டை நன்கு வியத்தமடைந்தது என்ற கருத்தை வந்துட்டு தெளிவாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அங்கே மேற்பட்டை மைய விளையம் என்ற ஒழுங்கமைப்பு வந்துட்டு இல்லை இதன் காரணமாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் தெளிவாக இரண்டாவது கூற்றும் வந்துட்டு ஒரு பிழையான கூற்றாக வந்துட்டு இருக்க போகுது இதன் காரணமாக இரண்டாவது கூற்றும் வந்துட்டு ஒரு பிழையான கூற்றாக வந்துட்டு இருக்க போகுது எனவே ஒவ்வொரு கூற்றுகளும் வந்துட்டு ஏன் பிழையான கூற்றுகளாக அமையுதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்க வேணும் சரிதானே அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னா மூன்றாவது கூற்று தொடர்பாக வந்துட்டு கதைக்கிறாங்க மூன்றாவது கூற்றை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்க இருவித்திலை தாவர தண்டில் ஓகே இருவித்திலை தாவர தண்டில் வல்லுருக்கல விளையம் காணப்படுவதில்லை தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னா கலன்கட்டுக்கு மேலாக நாற்கலங்கள் என அழைக்கப்படுகின்ற வல்லுருக்கல விளைய கலங்கள் வந்துட்டு காணப்படும் 
ஓகே இருவித்திலே தாவர தண்டில் வல்லுருக்கல விளையம் காணப்படுவதில்லை என்ற கருத்தை வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தெளிவாக இருவித்திலை தாவரங்களில் வந்துட்டு ஓகே கலன்கட்டுக்கு மேலாக நாற்கலங்களால் ஆக்கப்பட்ட வல்லுருக்கல விளைய கலங்கள் காணப்படும் இதன் காரணமாக மூன்றாவது கூற்றும் பிள எனவே என்னென்ன காரணங்களால் ஒவ்வொரு கூற்றுகளும் வந்துட்டு பிழையாகுதுன்ற விஷயத்தை தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்து வச்சு கொள்ளுங்க ஓகே என்னென்ன கூற்றுகள் பாருங்க என்னென்ன காரணத்தால் வந்துட்டு ஒவ்வொரு கூற்றுகளும் வந்துட்டு பிழையாகுதுன்ற விஷயத்தை வந்துட்டு வடிவாக வந்து பார்த்து வச்சு கொள்ளுங்க இதன் காரணமாக வந்துட்டு மூன்றாவது கூற்றும் வந்துட்டு பிழை நான்காவது கூற்றுக்குள்ள போப்புறம் பாருங்க நான்காவது கூற்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வித்திலை தாவர தண்டில் ஓகே ஒரு வித்திலை தாவர தண்டில் காலுக்கும் உரியத்துக்கும் இடையில் மாறுளையம் காணப்படுவதில்லை தெளிவாக மாறுளையம் எனப்படுவது இரு வித்திலை தாவரத்தினுடைய சிறப்பியல்பாக வந்துட்டு இருக்கும் ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் வந்துட்டு மாறுளையம் காணப்படுறது இல்லை மிக தெளிவாக ஒரு சரியான கருத்தாக வந்துட்டு அமைய போது அதுதான் எங்களுடைய விடையாகவும் வந்துட்டு அமைய போது தெளிவாக இந்த மாறுளையங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே உரியத்திற்கும் காலுக்கும் இடையில மாறுளையம் இருக்கிறது இரு வித்திலை தாவரங்களில் மட்டும்தான் ஒரு வித்திலை தாவரங்களில் வந்துட்டு மாறுளையங்கள் காணப்படுவதில்லை ஓகே தெளிவாக ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க எனவே இந்த கூற்று வந்துட்டு ஒரு சரியான கூற்றாக வந்துட்டு இருக்க போதும் சரிதானே ஐந்தாவது கூற்றுக்குள்ள வந்துட்டு போவோம் ஐந்தாவது கூற்றை பாருங்க இரு வித்திலை தாவர தண்டில் கலன் கட்டுக்கள் சிதறி காணப்படும் நம்மளுக்கு தெரியும் கலன் கட்டுக்களை பொறுத்த வரைக்கும் கலன் கட்டுக்கள் வந்துட்டு அங்கோண்டு இஞ்சோண்டு சொல்லி சிதறி காணப்படுறது வந்துட்டு இரு வித்திலை தாவரத்தில் இல்லை ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் ஓகே ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் தான் சிதறி காணப்படும் இரு வித்திலை தாவரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவாக கலன் கட்டுக்களை பார்த்தமன்னு சொல்லி சொன்னால் வளைய வடிவில் வந்துட்டு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கு ஓகே இவ்வாறு வளைய வடிவில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கு ஓகே இவ்வாறு சிதறி காணப்படுவதில்லை இதன் காரணமாக வந்துட்டு இந்த கூற்றும் வந்துட்டு பிழையாக வந்துட்டு இருக்க போது இதன் காரணமாக இந்த கூற்றும் பிழையாக இருக்க போது எனவே முதலாவது இரண்டாவது மூன்றாவது ஐந்தாவது கூற்றுகள் பிழை ஓகே என்னென்ன காரணத்தால் பிழையாகுதுன்னு சொல்லி தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் ஏன் முதலாவது கூற்று பிழை ஒரு வித்தில் இரு வித்திலே தாவரத்தில் மைய விளையும் இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க மைய விளையும் இருக்கும் அதால் முதலாவது கூற்று பிழை ஏன் ரெண்டாவது பிள்ளை ஒரு வித்திலே தாவரத்தில் மேற்பட்டை நன்கு வியத்தம் அணிந்தது மேற்படையே இருக்காது மேற்படை என்று மேற்படை மைய விளைய வியத்தம் ஒரு வித்திலையில இல்லை அதன் காரணமாக பிழை மூன்றாவது ஏன் பிள்ளை இரு வித்திலை தாவரத்தில் வல்லுறுக்கல விளையும் இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க தெளிவாக வல்லுறுக்கல விளையும் இருக்கும் ஓகே ஐந்தாவது ஏன் பிள்ளை இரு வித்திலை தாவரத்தினுடைய கலன் கட்டுக்கள் ஓகே சிதறி காணப்படும்னு சொல்கிறாங்க இரு வித்திலை தாவரத்தில் வளைய வடிவில் ஒழுங்குபடுத்தப்படும் சிதறி காணப்படாது சிதறி காணப்படுறது ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் இதன் காரணமாக ஐந்தாவது கூற்று பிழை ஓகே என்னென்ன காரணங்களால் ஒவ்வொரு கூற்றுகளும் பிழையாகுதுன்ற தெளிவான விளக்கத்தை வந்து எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க இதன் காரணமாக இதில் சரியான விடையாக வந்துட்டு அமைய போகிறது ஓகே ஒரு வித்திலை தாவர தண்டினுடைய காலுக்கும் உரியத்திற்கும் இடையில் வந்துட்டு மாறுளையம் காணப்படுவதில்லை என்ற கருத்து மாத்திரம் வந்துட்டு ஒரு சரியான கருத்தாக வந்துட்டு அமைய போது எனவே எங்களுடைய இருபதாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபதாவது கேள்வியினுடைய விடையாக வந்துட்டு அமைய போகிறது தெளிவாக நான்காவது ஆன்சர் ஓகே இருபதாவது கேள்வியினுடைய விடையாக வந்துட்டு அமைய போகிறது தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னா நான்காவது ஆன்சராக இருக்கும் மாணவர்களே இந்த விஷயம் தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கு தடுத்து கொண்டேலாம் அடுத்த பதவி போவோமா சரி அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா ஓகே இருபத்தி ஒராவது கேள்வி உயிரிலி தகைப்பு தொடர்பான சரியான கூற்று கூற்றுக்கள் ஓகே தெளிவாக அங்கிகளில் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற இந்த தகைப்பு நிலைமைகள்வானது சில காரணிகள் உயிரற்ற காரணிகளால் சில தகைப்பு ஏற்படுத்தப்படலாம் அவ்வாறாக உயிரற்ற காரணிகளால் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற தகைப்புக்கு சொல்கிற பேர் தான் நாங்கள் உயிரிழி தகைப்புன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி சில உயிர் காரணிகளாலையும் ஏற்படுத்தப்படலாம் அதை நாங்கள் உயிருக்குரிய தகைப்புன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏன்னா தெளிவாக உயிரிழிக்குரிய தகைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கா ஞாபகப்படுத்துங்க ஓகே என்னென்னத்தால் ஏற்படுத்தப்படும் வறட்சி தகைப்பு குளிர் தகைப்பு 
உப்பு தகைப்பு என்று சொல்லி பல்வேறு வகையான உயிரிழி தகைப்புகள் தொடர்பாக எங்களோட தியரி செக்ஷனில் வந்து நாங்கள் படிச்சுருக்கிறோம் ஏன்னா அதை மையப்படுத்தி தான் வந்துட்டு இந்த கேள்வியை வந்து கேட்டிருக்காங்க கவனமாக இருக்க வேணும் இது வந்து ஒரு நேரடி கேள்வி அல்ல ஒரு ஏபிசிடி வகைக்குரிய கேள்விகளாக வந்துட்டு இருக்கும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆன்சர் வந்துட்டு இருக்கலாம் ஓகே பின்ன கவனமாக வந்துட்டு இருக்க வேணும் பாருங்க முதலாவது குற்றுக்குள்ள வந்துட்டு போவோம் ஓகே வறட்சி தகைப்பு ஒரு வகையான உயிரிழி தகைப்பு தெளிவாக சரி என்ன நாங்க படிச்சிருக்கோம் எங்கள் எங்களுடைய வளனுள்ள வந்துட்டு உயிரிழி தகைப்புல மூன்று விஷயம் நாங்க படிச்சிருக்கோம் ஒன்று வந்துட்டு ஓகே இந்த வறட்சி தகைப்பு குளிர் தகைப்பு உப்பு தகைப்பு இந்த மூன்றுமே வந்துட்டு உயிரிழி தகைப்பு என்று படிச்சிருக்கோம் வறட்சி தகைப்பு ஒரு வகையான உயிரிழி தகைப்பு என்று சொல்றாங்க தெளிவாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்து எனவே ஏ கூற்று வந்துட்டு ஒரு சரியான கூற்றாக வந்துட்டு இருக்க போது ஓகே ஏ கூற்ற பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சரியான கூற்றாக வந்துட்டு இருக்க போது சரி இரண்டாவது விஷயத்துக்குள்ள வந்துட்டு போவோம் ஓகே தாவரங்கள் மென்சவில் உள்ள லிப்பிட்டு கூறுகளை மாற்றுவதன் மூலம் உப்பு தகைப்பில் பங்கெடுக்கின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே மென்சவினுடைய லிப்பிட்டு கூறுகளை மாற்றுவதன் மூலம் அவை உப்பு தகைப்பில் பங்கெடுப்பதல்ல குளிர் தகைப்பில் தான் வந்துட்டு பங்கெடுக்கும் குளிர் தகைப்பை மேற்கொள்வதற்காகத்தான் அவை தங்களுடைய மென்சவு லிப்பிட்டு கூறுகளை வந்துட்டு மாற்றும் என்று சொல்லி படிச்சிருக்கோம் அதுக்கும் உப்பு தகைப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஓகே பின்ன எந்த தகைப்போட வந்துட்டு சம்பந்தப்பட்டது என்று சொல்லி சொன்னா இது குளிர் தகைப்போட சம்பந்தப்பட்டது ஓகே ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் தெளிவான விளக்கங்களை வந்து எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க அதுதான் முக்கியம் ஓகே ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் தெளிவான விளக்கங்கள் எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க எனவே இங்க உப்பு தகைப்புல பங்கெடுக்குதுன்னு சொல்றாங்க இதன் காரணமாக வந்துட்டு பி கூற்ற வந்துட்டு நாங்க ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதன் காரணமாக வந்துட்டு பி கூற்ற வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அடுத்தது சி கூற்று தொடர்பாக வந்துட்டு போவோம் சி கூற்ற பொறுத்த வரைக்கும் குளிர் தகைப்பை காட்டும் தாவரங்கள் குளிர் காலத்தின் முன்னர் கரியங்களினுடைய மட்டத்தை குறைத்து கொள்ளும் நாங்க தெளிவாக இந்த குளிர் தகைப்புல வந்துட்டு படிச்சிருக்கிறோம் தெளிவாக குளிர் காலத்துக்கு முதல் கரையங்களினுடைய மட்டம் வந்து என்ன செய்யப்படும் அதிகரிக்கப்படும் ஆனா இங்க குறைத்து கொள்ளும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க இவ்வாறு குறைத்து கொள்ளும் என்று போட்டிருக்கிற படியா இந்த சீ கூற்றும் வந்துட்டு ஒரு பிழையான கூற்றாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே குளிர் தகைப்பை காட்டுகின்ற தாவரங்கள் குளிர் காலத்துக்கு முதல் ஓகே கரையங்களினுடைய மட்டத்தை வந்து அதிகரித்து தான் கொள்ளும் ஓகே ஆனா அவைய குறைத்து கொள்ளும் என்று சொல்றாங்க இதன் காரணமாக அதையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஓகே இதன் காரணமாக வந்துட்டு சி கூற்று வந்துட்டு பிழை ஓகே தெளிவுதானே சரி அடுத்தது டி கூற்றுக்குள்ள போவோம் உவர் தன்மை வேரினால் நீர் உள்ளெடுத்தலை குறைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் உவர் தன்மை இருக்கும் போது ஓகே நீர் உள்ளெடுத்தல் வந்துட்டு குறைக்கப்படும் தெளிவாக இந்த கூற்று ஒரு சரியான கூற்றாக வந்துட்டு அமைய போது இந்த கூற்றை பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவாக ஒரு சரியான கூற்றாக வந்துட்டு அமைய போது அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஈ கூற்றை பாருங்க கண்டல் தாவரங்கள் மேலதிக உப்பை சுரப்பதற்காக உப்பு சுரப்பிகளை கொண்டன நாங்க உப்பு தகைப்பில் இது ஒரு இசைவாக்கமாக கதைச்சிருந்தோம் கண்டல் தாவரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மேலதிகமான உப்பை சுரப்பதற்காக மேலதிகமான உப்பை சுரப்பதற்காக வந்துட்டு உப்பு சுரப்பிகளை கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லி கதைச்சிருக்க தெளிவாக அந்த கூற்றும் வந்துட்டு ஒரு சரியான கூற்றாக வந்துட்டு அமைய போது அந்த கூற்றும் வந்துட்டு தெளிவாக வந்துட்டு ஒரு சரியான கூற்றாக வந்துட்டு அமைய போது எனவே ஏ டி இ ஆகிய கூற்றுகள் சரி ஓகே பியும் சியும் பிழை ஏன் பி பிழை என்று சொல்லி சொன்னா மென்சவினுடைய லிப்பிட்டு கூறுகளை மாற்றுவதன் மூலம் குளிர் தகைப்புலாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் அவைய உப்பு தகைப்புன்னு சொல்றாங்க அதால பிழை மூன்றாவது என் பிள்ளை என்ற அந்த கரையங்களினுடைய மட்டம் அதிகரிக்கப்படும் குளிர் காலத்துக்கு முதல் ஓகே இங்க குறைத்து கொள்ளும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க அதன் காரணமாக பிழை தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம் அங்கட இருபத்தி ஓராவது கேள்வியினுடைய ஆன்சராக வந்துட்டு சரியான ஆன்சர் ஏ டி இ ஆக வந்துட்டு அமைய போது எனவே தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம் அங்களுடைய இருபத்தி ஓராவது கேள்வியினுடைய விட ஓகே ஏ டி இ ஆக வந்துட்டு அமைகிறபடியா நாங்க என்ன சொல்ல போறோம் வேறு விடை சேர்க்கையான ஐந்து தான் வந்துட்டு போட வேணும் ஓகே எங்களுடைய இருபத்தி ஓராவது கேள்வியினுடைய ஆன்சராக ஏடிஇ இருக்க போது ஓகே அதால ஐந்தாவது ஆன்சர் ஓகே ஏ டிஇ ஆகிய கூற்றுகள் வந்துட்டு சரி மாணவர்களே பின் இந்த விஷயம் தெளிவுதானே இந்த பிழையாயினது ரெண்டு கூற்றுகளும் வந்துட்டு என்னென்ன காரணத்தால பிழையாயினதுன்றது ஒரு கம் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க தெளிவுதானே அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோமா 
சரி அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் பாருங்கள் ஓகே உயிருக்குரிய தகைப்பு தொடர்பாக வந்துட்டு கதைக்கிறாங்க தெளிவாக நாங்கள் இதுக்கு முதல் பார்த்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் உயிரிலி தகைப்பு தொடர்பான விஷயத்தை வந்துட்டு கதைச்சிருந்தோம் ஓகே இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் உயிருக்குரிய தகைப்பு தொடர்பான விஷயத்தை வந்துட்டு கதைக்கிறாங்க ஓகே உயிருக்குரிய தகைப்பு தொடர்பாக சரியான கூற்று கூற்றுகள் ஓகே இதில் வந்துட்டு எது சரியான கூற்றுகள்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பாருங்க இலைவாயினுடைய அமைவிடம் உயிருக்குரிய தகைப்பில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் இலைவாயினுடைய அமைவிடம் முன்னரே காணப்படுகின்ற கட்டமைப்புக்குரிய ஒரு பாதுகாப்பு பொறிமுறையன்னு சொல்லி கதைச்சிருக்கோம் எனவே இலைவாயினுடைய அமைவிடம் உயிருக்குரிய தகைப்பில் செல்வாக்கு செலுத்துது ஓகே இலைவாயினுடைய அமைவிடம் உயிருக்குரிய தகைப்பில் வந்துட்டு செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்ற விஷயம் தெளிவாக வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கருத்தாக வந்துட்டு அமையும் ஓகே இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கருத்தாக வந்துட்டு அமையும் அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா நிக்கோட்டின் டெர்பினோட்டு வகைக்குரிய ரசாயன பாதுகாப்பு பொறிமுறை தெளிவாக நிக்கோட்டின் வந்துட்டு ஒரு ரசாயன பாதுகாப்பு பொறிமுறை என்றது ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் அது வந்துட்டு தேஃபினோய்ட்டு வகைக்குரிய ஆக்கள் வந்துட்டு இல்லை ஓகே எந்த வகைக்குள்ள உள்ளடக்கப்படுகின்ற ஆக்கள்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு வகையான அட்கலோய்ட்டுகள் அவையே ஓகே தேஃபினோய்ட்டுகள் இல்லை ஆனால் இங்கே வந்துட்டு அந்த கூட்டில் வந்துட்டு அவைய தேஃபினோய்ட்டுகள்னு சொல்கிறாங்க இதன் காரணமாக வந்துட்டு இரண்டாவது கூட்டை வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நிக்கோட்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நிக்கோட்டின் எனப்படுவது ஒரு அட்கலோய்ட்டுகளைய தவிர ஓகே அது வந்துட்டு ஒரு டேர்பினோய்ட்டுகள் இல்லை ஓகே இதன் காரணமாக வந்துட்டு பி கூட்டு வந்துட்டு தெளிவாக வந்துட்டு பிழையான கருத்தாக வந்துட்டு இருக்க போகுது சரிதானே அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னா சி கூட்டு சம்பந்தமாக வந்துட்டு கதைக்கப்புறம் பாருங்க நச்சு சேர்வைகளினுடைய உற்பத்தி முன்னரே காணப்படும் மற்றும் தூண்டப்பட்டு உருவாக்கப்படுகின்ற பொறிமுறையாக வந்துட்டு இருக்கும் சில நச்சு சேர்வைகளை பார்த்தோம்னா முன்னரே காணப்படுகின்ற கட்டமைப்புகளாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே சில நச்சு சேர்வைகளை பார்த்தோம்னா தூண்டப்பட்டு உருவாக்கப்படுற ஆக்களாக வந்துட்டு இருக்கும் இரண்டாகவும் நச்சு சேர்வைகள் செயற்படக்கூடியதுன்னு சொல்றாங்க தெளிவாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்து தெளிவாக நச்சு சேர்வைகளினுடைய உற்பத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாகவும் செயற்படக்கூடியது ஓகே அதாவது முன்னரே காணப்படுகின்ற அதே மாதிரி தூண்டப்பட்டு உருவாக்கப்படுகின்ற பாதுகாப்பு பொறிமுறையாக வந்துட்டு இருக்கும் அதுவும் வந்துட்டு தெளிவாக வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்து அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னா எல்லா பாதுகாப்பு பொறிமுறைகளும் தொற்று ஏற்பட்ட பின்னரே உருவாக்கப்படும்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்துட்டு நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏனென்னு சொல்லி சொன்னால் சில ஆக்கள் இருக்கிறாங்க ஓகே அவிய வந்துட்டு தொற்று ஏற்பட முன்னரே வந்துட்டு இருப்பவையாக வந்துட்டு இருக்கும் அதாவது முன்னரே காணப்படுகின்ற பாதுகாப்பு பொறிமுறையாக வந்துட்டு இருக்கும் சில கட்டமைப்புகள் தான் தொற்று ஏற்ற அதாவது சில கட்டமைப்புகள் தான் தொற்று ஏற்பட்ட பின்னர் வந்துட்டு உருவாக்கப்படும் ஓகே எல்லாம் என்ற விஷயத்தால் வந்துட்டு ஓகே இந்த கூட்டை வந்து நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஓகே சில பாதுகாப்பு பொறிமுறைகள் முன்னரே காணப்படும் சில பாதுகாப்பு பொறிமுறைகள் தொற்று ஏற்பட்டதன் பின்னர் வந்துட்டு உருவாக்கப்படும் எல்லா பாதுகாப்பு பொறிமுறைகளும் தொற்று ஏற்பட்ட பின்னர் தான் உருவாக்கப்படும் என்ற கருத்தை வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதன் காரணமாக வந்துட்டு பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் ஐந்தாவது கூட்டு வந்துட்டு ஒரு பிழையான கூற்றாக வந்துட்டு இருக்க போகுது இதன் காரணமாக வந்துட்டு இந்த டி கூட்டு வந்துட்டு பிழையானதாக வந்துட்டு இருக்க போகுது சரிதானே இதன் காரணமாக டி கூட்டு வந்துட்டு பிழையானதாக வந்துட்டு இருக்க போகுது ஓகே அடுத்ததாக வந்துட்டு ஈ கூட்டு தொடர்பாக வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் பாருங்க ஐந்தாவது கூட்டு தான் இந்த ஈ கூட்டு ஓகே புறத்தோளில் உள்ள மெழுகினுடைய தரம் தொற்று ஏற்பட்ட பின்னர் அதிகரிக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே மெழுகினுடைய தரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவாக அது முன்னரே காணப்படுகின்ற ஒரு பாதுகாப்பு பொறிமுறை ஓகே தொற்று ஏற்பட்டதுக்கு பிறகு விஷேடமாக அதிகரிப்பதற்கான தரவுகள் எதுவுமே இல்லை ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு முன்னரே காணப்பாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இது வந்துட்டு ஓகே முன்னரே உள்ள பாதுகாப்பு பொறிமுறையாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே இப்போ தொற்று ஏற்படுறதுக்கு பிறகு கூடுதன்ற கருத்தை வந்துட்டு நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஓகே இப்போ தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கே வந்துட்டு ஓகே தெளிவாக ஏ சி ஆகிய கூட்டுகள் வந்துட்டு சரி தெளிவாக பிடிஇ ஆகிய கூட்டுகள் வந்துட்டு பிழையாக வந்துட்டு இருக்க போதும் 
என்னென்ன காரணத்தால் ஒவ்வொன்றும் பிழையாகுதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ஓகே பி கூட்டு ஏன் பிழையன்னா நிக்கோட்டின் வந்து ஒரு அல்கோலாய்ட்டு அவைய தேர்ஃபினோய்ட் என்று போட்டிருக்காங்க அதால் பிழை ஓகே டி கூட்டு வந்துட்டு எல்லா பாதுகாப்பு பொறிமுறை என்று போட்டபடியாக பிழை எல்லாமே வந்துட்டு தொற்று ஏற்படுறதுக்கு பிறகு உருவாக்கப்படும் என்ற கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது சிலது தான் உருவாக்கப்படும் அவ்வாறு ஓகே மெழுகினுடைய தரம் தொற்று ஏற்படுறதுக்கு பிறகு வந்துட்டு ஓகே அதிகரிக்கும் என்று சொல்கிறாங்க அதையும் வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தெளிவாக உயிருக்குரிய தகைப்பு தொடர்பான பின்பெரும் கூட்டுகளுக்குள்ள சரியாக இருக்கிறது வந்துட்டு ஏக்கமா சி எனவே எங்களுடைய இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வியினுடைய ஆன்சராக வந்துட்டு அமைய போகிறது ஏக்கமா சி ஓகே இவ்வாறு ஏக்கமா சி வந்து நம்மட விடையாக வந்துட்டு வாரதா ஏக்கமா சி வந்து நம்மட விடையாக வந்துட்டு வாரபடியா ஓகே இது ஒரு ஏபிசிடி கேள்வி ஏக்கமா சி வரும் எத்தனையாவது ஆன்சர் ஐந்தாவது ஆன்சர் ஓகே வேறு விடை சேர்க்கைக்குரிய ஆன்சரை தான் நாங்கள் போட வேண்டி இருக்கும் மாணவர்களே இந்த விஷயம் தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டேலாம் அடுத்த பதிவு போவோமா சரி அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா பாருங்க இருபத்தி மூன்றாவது கேள்விக்குள்ள வந்துட்டு போப்புறோம் இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் மகரந்த குழாய் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கின்ற தாவர வளர்ச்சி பதார்த்தம் அதாவது மகரந்தங்கள் இந்த குறியில விழுந்ததுக்கு பிறகு மகரந்த குழாய் வந்துட்டு உருவாக்கப்படும் அந்த மகரந்த குழாயினுடைய வளர்ச்சியை வந்துட்டு அதிகரிக்கிறார்களாக ஜிபரலின் காணப்படும் என்று சொல்லி நாங்க படிச்சிருக்கோம் நேரடியான கேள்வி அவகே தெளிவாக மகரந்த குழாய் வளர்ச்சியில ஆக்சின் பங்கெடுக்கிறது இல்லை சைட்டோகைனின் பங்கெடுக்கிறது இல்லை எத்திலீன் அப்சசிகமிலம் பங்கெடுப்பதில்லை தெளிவாக மகரந்த குழாயினுடைய வளர்ச்சியோட சம்பந்தப்பட்ட ஆளாக வந்துட்டு யாரு வந்துட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ஜிபரலின் வந்துட்டு காணப்படும் ஓகே தெளிவாக மகரந்த குழாயினுடைய வளர்ச்சியோட சம்பந்தப்பட்டவையாக வந்துட்டு யாரு வந்துட்டு காணப்படுவாங்கன்னா ஜிபரலின் வந்துட்டு காணப்படும் எனவே எங்களுடைய இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வியினுடைய விடையாக வந்துட்டு அமைய போறது தெளிவாக இரண்டாவது ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வியினுடைய விடையாக வந்துட்டு அமைய போறது இரண்டாவது ஆன்சராக இருக்கும் மாணவர்களே இந்த விஷயம் தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டேலாம் அடுத்த பதிவு போவோமா சரி அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா இந்த மூலக குறைபாட்டை சம்பந்தப்படுத்திய ஒரு கேள்வி வந்துட்டு போட்டிருக்காங்க பாருங்க ஓகே தெளிவாக இளம் இலைகள் சுருங்குதல் அதே மாதிரி முனை அரும்புகள் இறத்தல் எம்மூலகத்தினுடைய குறைபாட்டால் ஏற்படுத்தப்படும் எங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு மூலகத்தினுடைய குறைபாட்டு அறிகுறிகளையும் நாங்கள் படிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் ஏன்னா படிச்சுட்டோம் அந்த தியரி பகுதியில் வந்துட்டு அந்த அறிகுறிகள் எல்லாமே வந்துட்டு படிச்சுட்டோம் பின்ன தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இளம் இலைகள் சுருங்குதல் முனை அரும்புகள் இறத்தல் வந்துட்டு கால்சியம் குறைஞ்ச வார குறைபாட்டு அறிகுறி அது தனியே அடியாக கேட்குறாங்க எனவே மெக்னீசியம் கந்தகம் குளோரின் போரோன் வந்துட்டு விடையாக வந்துட்டு வராது தெளிவாக இளம் இலைகள் சுருங்குதல் முனை அரும்புகள் இறத்தல் ஆகியவற்றோட தொடர்புபட்ட ஆக்களாக வந்துட்டு யார் வந்துட்டு காணப்படுவாங்கடா கால்சியம் வந்துட்டு காணப்படுவாங்க பின் தெளிவாக எங்களுடைய இருபத்தி நான்காவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி நான்காவது கேள்வியினுடைய விடையாக வந்துட்டு ஓகே மூன்றாவது விடை வந்துட்டு அமைய போகுது ஓகே இருபத்தி நான்காவது கேள்வியினுடைய விடையாக வந்துட்டு மூன்றாவது விடை வந்துட்டு அமைய போகுது மாணவர்களே இந்த விஷயம் தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டேலாம் அடுத்த பகுதி போவோமா சரி அடுத்த பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்விக்குள்ள வந்துட்டு போப்புறோம் ஓகே இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கடந்த கால வினாபத்திரத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு கேள்வியாக வந்துட்டு அமைய போது ஓகே தெளிவாக பார்த்தோம்னா இந்த கேள்வி வந்துட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டாவது கேள்வியாக வந்த ஒரு கேள்வி ஓகே வித்து மூடி இலிகள் வித்து மூடி உலிகள் ஆகியவற்றின் வாழ்க்கை வட்டங்களின் இயல்புகளும் ஓகே வித்து மூடி இலி என்றா அரி ஜிம்னோஸ்பம் வித்து மூடி இலி என்றா அங்கியஸ்பம் அவிர வாழ்க்கை வட்டங்களின் இயல்புகளுக்குள்ள ஏனிய கலன் தாவரங்களில் இருந்து அவற்றை வேறுபடுத்த உதவாத இயல்பு வந்துட்டு எதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கவனம் அவிர கேள்வி வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா உதவாத இயல்பு எதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகே 
என்னென்ன இயல்புகள் என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க பாருங்கள் சந்ததி பரிவிருத்தி காணப்படுதல் நம்மளுக்கு தெரியும் ஜிம்னோஸ்போம் அங்கியஸ்போம்ல சந்ததி பரிவிருத்தி காணப்படுற மாதிரி வித்தற்ற கலன் தாவரங்கள்லையும் என்னது இருக்குது சந்ததி பரிவிருத்தி இருக்குது எல்லா தாவரங்கள்லையும் சந்ததி பரிவிருத்தி இருக்குது எனவே இந்த சந்ததி பரிவிருத்தி காணப்படல வந்துட்டு நாங்க என்னது ஒரு வேறுபடுத்துறதுக்குரிய ஒரு இயல்பாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது எனவே இதுதான் எங்களோட ஆன்சராக வந்துட்டு அமைய போகுது சரி மற்ற விஷயத்தையும் பார்ப்போம் சூழ்வித்த பார்த்தோம்னா சூழ்வித்து வந்துட்டு வித்தட்ட கலன் தாவரங்கள்ல உருவாக்கப்படுறது இல்லை பின்ன இதை வந்துட்டு நாங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி கவசங்கள் வித்தட்ட கலன் தாவரங்கள்ல உருவாக்கப்படுறது இல்லை ஓகே அங்கியஸ்போம் ஜிம்னஸ்போம்லாம் உருவாக்கப்படும் சரிதான பின்ன இதையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் மகரந்தத்தினுடைய உருவாக்கம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏனடா வித்தட்ட கலன் தாவரங்கள்ல மகரந்தங்கள் உருவாக்கப்படுவதில்லை அதே மாதிரி சுயாதீனமற்ற புனரி தாவரங்கள் காணப்படுறது ஓகே தெளிவாக அதையும் நாங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஓகே அதுவும் வந்துட்டு வித்தட்ட கலன் தாவரங்கள்ல இல்லை முன்ன தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இந்த சந்ததி பரிவிருத்தி காணப்படல் என்ற கருத்தை வந்துட்டு எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஏனென்றா சந்ததி பரிவிருத்தி காணப்படல் என்ற விஷயம் எல்லா தாவரங்களுக்கும் பொதுவான ஒரு விஷயமாக வந்துட்டு இருக்கும் இதன் காரணமாக வந்துட்டு அதை வந்துட்டு எடுத்துக்கொள்ள முடியாது எனவே எங்களுடைய இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே அதாவது வித்து மூடி இலிகள் வித்து மூடி உலிகளினுடைய இயல்புகளில் இருந்து கலன் தாவரங்களை வேறுபடுத்த உதவாத இயல்பாக வந்துட்டு சந்ததி பரிவிருத்தி காணப்படல சொல்லலாம் எனவே இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வியினுடைய விடையாக வந்துட்டு அமைய போகிறது தெளிவாக முதலாவது ஆன்சராக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வியினுடைய விடையாக வந்துட்டு அமைய போகிறது வந்துட்டு முதலாவது ஆன்சராக இருக்கும் மாணவர்களே இந்த பகுதி தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டேலாம் அடுத்த பகுதி போவோமா சரி அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி துணை வளர்ச்சி சம்பந்தமான கேள்வியை வந்துட்டு பார்க்க போறோம் ஓகே அழகு நாளினுடைய மேலதிக மீட்டல் வினாக்களினுடைய தொடர்ச்சியான பகுதியில வந்துட்டு இந்த துணை வளர்ச்சி தொடர்பான பகுதியை வந்துட்டு பார்ப்போம் மாணவர்களே தொடர்ச்சியாக இணைந்திருங்க அழகு நாளினுடைய மேலதிக வினாக்களோட அடுத்த காணொலியில உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் தொடர்ச்சியாக இணைந்திருங்க இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்